O'tgan yilning noyabr oyida o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatgan Xorazm va Toshkent viloyatidagi shakar zavodlari butunlay yopilishi mumkin. Ishchilarni o'z hisobidan 2 oylik ta'tilga jo'natgan ikkala zavod majburiy ta'tilni 10-aprelgacha uzaytirdi. Rasmiylarga ko'ra zavodlarning konvertatsiya bilan bog'liq muammolarni hal qilish imkoni topilmayapti. Tafsilotlar bilan mehribon. 2 oylik bepul ta'tilga chiqarilgan Xorazm shakar va Angren shakar zavodlari ishchilari 10-yanvar kuni majburiy ta'til yana 3 oyga uzaytirilgandan xabar topishdi. Ozodlikka murojaat qilgan Xorazm shakar zavodi ishchilariga ko'ra, bu xabardan so'ng aksar ishchilar ishdan bo'shash haqida ariza yozgan. Yana o'z hisobimizdan 3 oy bir tim pulsiz uyda o'tirar ekanmiz. Men o'ylab ko'rib, Qozog'istonga ketib ishlashga qaror qildim. Ariza ham yozdim. Agar aprelda kelsang, zavod qayta ochilsa, qayta ishga olamiz dedi. Ochilmasa-chi? Hech kim ochilishiga garantiya ham bergani yo'q. Keyin Qozog'istonga shuncha xarajat qilib borib, 3 oyda qaytib kelish ham ahmoqlik bo'ladi. O'zi yo'l kira pulini ham qo'shnilarimdan qarz oldim. Ishdan Qo'shash arizasi yozganlar ko'p deydi Xorazm shakar zavodining sobiq ishchisi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Zavod rahbariyati ishchilarning tovon puli to'lash bo'yicha talabini inkor qilganini aytadi yana bir ishchi. Browning bankdan krediti bor, yana birovning boshqa tashvishi. Boshqasi oilamda mendan boshqa boquvchim yo'q, chetga chiqib ishlab bilmayman. Oilam och qoladi, menga kompensatsiya to'lang deganlar yoki pullik otpuska bering deganlar ko'p bo'ldi. Hammasiga rad javobi berildi deydi zavod ishchilaridan biri. Rasmiy saytlarda keltirilgan Yangi ma'lumotga ko'ra, Xorazm shaharida 1500 nafar, Angren shaharida esa 500 nafar ishchi xodim ishlaydi. Xorazm shaharining Toshkentdagi ofisi xodimasi ozodlik bilan suhbatda zavod taqdiri hukumatning qaroriga bog'liq ekanini aytdi. Pravitsiyasi malchit, mi ne znayem. Pravitsiyasi chi ne priniyal nikakoy reshenye. Hukumat hali hech qanday qaror qabul qilgani yo'q dedi o'zini tanishtirmagan xodima. Zavodning Toshkentdagi ofisi xodimlaridan yana biri ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda zavod taqdiri shaxsan bosh vazir Abdullah bof qabul qiladigan qarorga bog'liq ekanini aytdi. O'zbek oziq-ovqat holding shirkati bevosita shakar zavodlari faoliyati uchun mas'ul tashkilotlardan biri. Ushbu tashkilotdan olgan rasmiy javobimiz yozma ravishda murojaat qiling, o'rganib ko'rib, keyin javob beramiz mazmunida bo'ldi. Biroq ushbu shirkatning mulozimlaridan biri ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shakar zavodlari bilan bog'liq masala boshi berib ko'chaga kirib qolganini aytadi. Bu konvertatsiya masalasi hal bo'ladiganga o'xshamayapti. Bir qancha takliflar kiritilgan, biroq birortasidan hozircha ijobiy natija yo'q. Hozir yana ta'til berilgani bilan 3 oy ichida biror yangilik bo'lishi ehtimoldan uzoqroq. Zavodlar umuman ochilmasligi mumkin. Bankrot deb e'lon qilish xavfi ham yo'q emas. Bu xavfni 70-75 foiz deyishimiz mumkin dedi shirkat mulozimlaridan biri. Shirkatning yana bir mulozimining aytishicha, mahalliy zavodlarni ishlatishdan ko'ra xorijdan import shakar keltirish arzonligi bo'yicha zavodlar muammosi yechimiga jiddiy e'tibor ham berilmayapti. Ayni paytda hukumatning shakarga bo'lgan ehtiyojini import shakar bilan qoplashga oid tadbirlari ham samarasiz bo'lyapti.